Hi everyone， 欢迎来到守望好莱坞。最近一件持续了近两年的好莱坞大八卦，终于尘埃落定了。金卡戴珊和坎爷达成了离婚协议。自二零二一年二月，金卡戴珊提出离婚到现在，这对从相识相恋到结婚离婚都轰轰烈烈的顶流夫妻，正是在各个方面完成切割，从此各走各的阳关道。坎耶被判每个月给前妻二十万美元的子女抚养费，这巨额抚养费让众多网友直呼心疼哥哥。坎耶又开始在推特上猛爆料，说自己曾目睹前妻出轨并捉奸在床，让互联网掀起一场针对金卡戴珊的荡妇羞辱。作为提出离婚的人，又经历了这几年坎耶带来的精神折磨，金卡戴珊显然已经等不及要和前夫完全分开了。在离婚协议敲定后，两个人的界限逐渐分明。无论是四个孩子的抚养权、养育计划，还是数千万美元的房地产投资，现在都划分清楚了。对他俩来说，最重要的就是他们的四个孩子：九岁的小西北、六岁的圣母、四岁的芝加哥和三岁的诗篇。据法庭文件记载，金卡戴珊和坎爷将共同拥有孩子的抚养权，这就意味着他们要共同承担所有孩子的教育和安保费用。因此，坎爷必须要在每个月的第一天把二十万美元的子女抚养费汇进金的账户。按理来说，是他们俩一人二十万美元，但既然孩子大多数时候是在金那儿。就让坎爷直接把他该付的那一半钱打给金。坎爷倒不会抱怨这一点，因为他在九月已经承认百分之八十的时间是卡戴珊在照顾孩子。我要对我孩子的母亲道歉，我给他造成了很多的压力，就算我很难受，我也不该那么做，因为上帝想让我变得更加坚强。坎爷在电视上说。我需要让他的压力降到最小，心态保持良好和平静，因为只有这样才能把孩子们照顾好。当然，我也可以向他提出意见，他最终会传到孩子们那里。百分之八十的时间是他在管孩子，在孩子的日常教育方面，如果他们俩有分歧，则需要参加调解。在这种情况下，如果两名家长中有一个人没来参加调解会议，当前这个问题就由出席会议的家长来做决定。孩子的问题处理好了，金和坎爷这两位富豪还要做巨额的财产切割。他们之前签署了婚前协议，双方都放弃配偶赡养费，但他们一起买的房产必须得分一份。据报道，在离婚协议中，金将保留他和孩子们在住的价值六千万美元的加州豪宅，就是爱达荷州的房产。同时，坎爷同意。将南加州移动价值四百五十万美元的房子所有权转让给金，这就是去年两人离婚后，坎爷为了追回前妻，在金卡戴珊和孩子的住所旁买的那栋房子。现在房子正式属于金了，他预计要把房子拆掉，因为他需要多次翻修，也可能是因为要去去晦气。除了隔壁的房子，另一方面，据离婚协议，坎爷将保留价值六千万美元的马里海布滩别墅的所有权。除此之外，他还有其他各州拥有的一些房产。这些协议内容看起来并不是非常复杂，但为什么会拖近两年这么久呢？很大一部分原因是因为坎爷的不配合。从金卡戴珊提出离婚开始，坎爷就一直在试图让他回心转意。除了公开示爱之外，他们之间的法律战役也没有停歇。今年早些时候。金向法院提出申请，要求宣布他合法单身。当时坎爷就试图反对，只是最后没有成功。他在两人分居期间，请了很多律师，试图让这场离婚对自己更有利。到最后，甚至直接寄出“拖”字诀。据消息人士，金卡戴珊这一年来一直试图和前夫达成全面的离婚协议，但迟迟未能成功，因为坎爷始终拒绝参与解决此事。金的耐心被挑战，但他冷静处理了所有的事情。最终，坎爷改变了想法。据媒体十月十八日的报道显示，坎爷的律师提交了一份声明，标志着这个离婚案迎来了尾声。声明显示，坎爷已经把自己所有的财产信息移交给了前妻的法律团队，并与前妻就如何分割财产达成了协议。如果有小伙伴熟知侃爷最近的八卦，就知道这个离婚协议达成的整个过程都伴随着侃爷的发疯。卡戴珊和侃爷于二零一四年结婚，两个充满争议的人愣是保持稳定感情长达七年。然而，二零二零年侃爷决定竞选总统后，一切变得支离破碎。
卡耶在竞选集会上说了很多稀奇古怪的话，包括废奴主义者从未解放奴隶，夫妻俩想过流掉大女儿 n o s 卡戴珊的妈妈害了卡戴珊。他一边说一边痛哭，最后躁郁症发作，独自一人躲到怀俄明州的牧场里。卡戴珊去找他，卡耶发托说他想把自己关起来，还说自己要和他离婚。过了段时间，卡耶似乎精神稳定了，但之后又开始疯疯癫癫，在推特上胡言乱语。二零二一年二月，卡戴珊忍不了了，正式提出要和坎耶离婚。他在法庭文件中说：“我非常希望离婚。我之前要求坎耶保密我俩的离婚，然而他没有做到，反而大肆宣扬家庭私事，散布了很多错误信息。他在社交媒体上给我造成严重的情绪困扰。我相信法院终止我俩的婚姻，能让坎耶接受我和他的关系已经结束，朝着更好的方向发展。”卡耶在四月份同意，然而之后上演各种迷惑操作，又是骚扰又是挽留，死活不愿意让卡戴珊离开。在卡戴珊交了新男友后，他还拍死亡 MV 威胁对方。今年二月，卡戴珊急了，他向洛杉矶等高等法院提起诉讼，要求法院加快处理离婚程序。显而易见，韦斯特先生的行为表明，他根本不接受我们婚姻关系已经结束的事实。他用各种方式努力拖延离婚。法院说会在今年年底审理两人的离婚案，届时分配两人的监护权和财产。坎耶请律师帮自己打官司，但他的想法太过跳脱，一会儿想捍卫婚姻，一会儿想彻底离婚。他找了五个律师，每一个律师都退出了，他们都不知道他想要什么。前段时间，坎耶穿上白人的命也是命 T 恤，多次提到反犹太的言论，这些都引发了巨大的风波。不仅各大品牌公司因此和他断绝关系，金卡戴珊也开始对前夫感到厌恶，并且与他保持距离。到了离婚协议的最后阶段，金也受到了许多坎爷的各种发疯行为，连坎爷的电话都不接了，连带着好几个星期都不和坎爷直接说话。无论是法律方面的事务，还是所有关于孩子们日程安排的沟通，两个人只通过助理来协调。现在离婚协议正式达成，金总算如愿以偿，能和前夫说再见了。这一场世纪大离婚的最终落幕，当然也引发了众多网友的关注。很多人都在网上为坎耶鸣不平，觉得他每个月都要给金卡戴珊转二十万美元的子女抚养费，实在太惨了。每个月二十万美元，他是纯纯拜金女吧？这就是在西方世界里，婚姻无法长久的主要原因之一。女人离婚太赚了，像这样心疼哥哥的人很多，当然也有人为金辩护，笑死。想象一下，金还清了坎爷的债务，建立起了十亿美元的商业帝国，凭自己的实力成为富豪，还要被贴上拜金女的标签。就因为坎爷在离婚协议里同意支付孩子的一半抚养费，而金支付另一半。不管谁是谁非，这段婚姻都正式画上了句号。对金来说，他可能松了一口气，然而封批前夫是他孩子的父亲，这一点永远无法改变。凯爷用实际行动证明，他还可以封得更上一层楼。最近，他在一个节目上公开赞扬了希特勒，他说看到了希特勒的优点，每个人都有他们的价值，尤其是希特勒。这是节目上的凯爷。连极右翼的节目主持人听到这些话时，都快吓傻，拼命扭转话题，想让坎耶澄清他并不是真正意义上的喜欢希特勒。对此，坎耶的回答是：“关于希特勒的很多事我都爱，很多很多事。”主持人，我选择放弃。坎耶这一次比一次更突破底线的发言，绝对是前期金想要彻底远离的。但坎爷并没有放过他。在坎爷爆出会给慧妍看金的裸照、私密影片之后，现在他又在推特上爆料说，金曾出轨一名叫克里斯·保罗的篮球运动员。在我离开之前，再爆一条猛料吧。我曾经把这个男的和金捉奸在床。晚安。配图就是克里斯·保罗的照片。这样的私密爆料，再一次掀起了互联网针对金的荡妇羞辱。坎爷在推特上疯狂输出。除了爆前妻的料之外，还在各种敏感话题大放厥词。他的账号很快被官方给封了，而大多数人的注意力也从他喜欢希特勒转移到了金卡戴珊和篮球运动员的出轨传闻。坎耶简简单单一句话，克里斯·保罗和金卡戴珊轻松转移了所有“我喜欢希特勒”的热度。这些事儿尚且不知后续如何，金卡戴珊又会有怎样的反应？
。但可以肯定的是，经过这一遭后，侃爷和金这两个前任之间的关系只会更加冷淡。这对曾经的好莱坞权力夫妻之间经历了众多争吵、纠葛和八卦，即使现在终于达成离婚协议，各走各的路了，却又要在某种程度上仍然被联系在一起。以后他俩到底是彻底分道扬镳，还是会闹出更多八卦，谁也无法预料了。不过，只要侃爷单方面持续发疯，金想要彻底撇清关系，估计很难。最后，如果喜欢这部影片，别忘了按个赞，或是分享给身边的朋友。感谢您的鼓励，我们下期再见。